muda huu hatupashi kuiacha kuifundisha kweli hata kama tunapingwa hata kama tunazidi kuelekeza watu ili wamuone Mungu ili watoke wasikamatwe na hao manabii na mitume wa uongo waliopandikizwa kila nchi udanganyifu wa manabii na mitume bado ninazungumzia pale pale kwa sababu vita ambayo tulionayo sasa hivi kwenye ulimwengu wa leo ni kati ya uongo na ukweli kuna watu wamechaguliwa na shetani kutoka kuzimu kutoka kutoka kule kuzimu ame wamechukuliwa wameletwa kila nchi shetani amewapatia nguvu na uwezo lakini wale watu tunawahudhuria masikio yao yatakuwa yanaelekea kwa hao manabii na mitume watakuwa serious kuwasikiliza kwa sababu wale manabii watakuwa na, na, na ushawishi mkubwa ambao shetani atawavisha na mbinu gani basi anatumia rafiki yangu nataka niongee na wewe zipo mbinu nyingi anazotumia si raha yake kubwa anayoitumia kila nchi kila sehemu ya ulimwengu kila eneo kila bara kila nchi amesimika mawakala wake Bwana Yesu asifiwe sana. Rafiki yangu nakusalimu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Mahali ambapo unaponitazama na kunifuatilia katika bala la Ulaya ama uko bala la Afrika. Ni mwanjilisti Pasco Kasi antena Mungu amenipa neema ya kuweza kusema na wewe kwa njia ya television yako ama kwa njia ya simu yako. Mungu akubariki sana wewe ambaye umefanyika baraka kila siku. Ninaona comment zako Ninaona jinsi ambavyo unahitaji nizungumzie nini katika nyakati hizi tulizonazo. Kumbuka Bwana amenichagua katika nchi ya Tanzania ni uangazie ulimwengu, ulimwengu ambao umefunikwa na giza. Yesu Kristo Nazareti ameniteua katika nchi ya Tanzania ni uangazie ulimwengu. Na mimi najua katika namna ya kuangazia ulimwengu, mishale ni mingi na nipiga. Vita ni kubwa na ipitia. Mashambulizi ni makali kwa maskofu mashambulizi ni makali kwa mitume na manabii mashambulizi ni makali kwa wachungaji mbalimbali na makanisa ambayo yameikataa kweli ya Bwana wabarikiwe watu ambao wananiombea kwa mataifa mbarikiwe watu ambao mmeendelea kuchukua fedha zenu watu walioko pale Marekani Mungu wabariki sana ambao umezidi kutuma michango yenu kuhakikisha kwamba huduma hii haiwi na uhitaji kwa sababu huduma hii Ah, haisapotiwi na watu ambao wanaikataa nulu wako kwa ajili ya kutafuta fedha. Kwa hiyo huduma inajitegemea. Lakini wewe ambaye ni msafiri unaipenda hii huduma hii, nina imani ya kwamba utasimama pamoja na mimi. Nipende tu kukualika kwamba kabla tujaenda kuendelea moja kwa moja katika ili eh, somo la siku ya leo na mambo ambayo nataka niyazungumze katika nyakati za mwisho tulizo nazo. Nataka nikualike wewe ambaye Mungu amekupa neema, Mungu amekupa baraka amekubaliki na amekuvusha huu mwaka lakini unahitaji kumtumikia Mungu kabla pala pana jalia kumbuka fedha hizi ambazo ulizonazo mari na fedha na magari yote ulionayo kuna siku yatakosa thamani lakini ya itakuwa ni neema kubwa sana kama fedha hizo Mungu akahitaji muda huu kwa muda aliyokupa ukazitumia kwa ajili ya kumtumikia unaweza usihubiri kama navyohubiri mimi lakini ukahubiri kwa njia ya kusupport. Inawezi siwe mimi tu kunisupport katika huduma yangu. Angalia huduma ambayo ni kweli inamtumikia Mungu ili unapopanda sadaka yako upande mahala sahihi. Kwa sababu kama haupandi mahala sio sahihi, manake utamsaidia shetani kuifanya kazi kwa njia ya sadaka yako. Kwa hiyo ninakuita rafiki yangu tushirikiane katika kumtumikia Mungu. Unaweza ukachangia kupitia namba hizo ambazo tunazoziona hapo zinapita hapo chini na Mungu atakubariki katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth katika mazingira tuliyonayo hapa ni mazingira ya nyakati za mwisho ni mazingira ya giza Mungu akubariki sana twende tukaombe alafu baada ya hapo sasa tukaingie katika somo la siku ya leo kumuka niko kwa ajili ya kukuvumbulia kukuonyesha mambo ama ulimwengu ambapo tunaelekea ni wapi na tumefika tumetoka wapi funika macho yako tuombe 
Asante Mungu kwa neema yako ya kipekee. Mimi na msikilizaji wangu umetusaidia. Umetupa neema tumekuwa wazima. Yupo msikilizaji, yupo yule mama anahitaji kukujua. Yesu umeniteua kuangazia ulimwengu. Nami na nimesimama mbele ya watu hao, mbele ya mataifa, japo kuwa kuna vita kubwa ambayo inapigwa, lakini Yesu wewe ulisema kwamba utatufunika na utatukumbatia na utatutetea kwa ajili ya kuisema kweli yako. Endelea kunitetea mimi na msikilizaji wangu ili tu upate uzima wa milele. Asante Yesu kwa sababu utatufundisha na utakuwa pamoja nasi na utaongea pamoja nasi katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Amen. Rafiki yangu, katika siku ya leo natamani nizungumze na wewe habari ya nyakati za mwisho. Nimekuwa ni mtu wa kuzungumza habari ya nyakati za mwisho hasa katika huu mwaka ambao tumeuanza kuanzia mwezi wa kwanza nimeachilia nyimbo ambayo imekuwa na gumzo kubwa imekuwa na vita kubwa inayoitwa waachieni watu ni nyimbo ambayo nimezungumzia manabii na mitume ni nyimbo ambayo nimezungumzia watumishi wa uongo ni nyimbo ambayo nimezungumzia waimbaji wa uongo kwa hiyo ni nyimbo yenye maonyo ambayo Mungu alizungumza nani wakati natokea katika nchi ya Marawi katika nchi ya Tanzania eh, kuna bara la, la, la Afrika hapa uh, Tanzania ukitoka Tanzania hapo unaelekea huko kuna nchi inaitwa eh, Malawi wewe ambaye unaitazama kule bara la Afrika pale utaona kuna kinchi hapo uh, ta, maeneo hapa tumepakana hapa Malawi maana yake ni kwamba ndiko nilikuwa kuwa wakati namaliza mkutano ndipo nikapokea ujumbe kutoka kwa Bwana kwamba ni muda wa kumalizia kipengele ambacho nilikuwa nacho ninakihubili na kuzunguka nacho mpaka nikaenda kupata ajali. Wakati nimepata ajali katika nchi ya India nikapelekwa nikarudi Tanzania, nilinyamazwa kimya kidogo. Sikuwa na injili ambayo yenye uzito kidogo. Yenye 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 ukakasi kidogo. Kwa sababu injili yenye ukakasi inatoka kwa Bwana ambayo inakinzana na ulimwengu huu tulio nao. Kwa hiyo Mungu alisema nami tena kwa mara nyingine wakati natoka pale Malawi ya kwamba niende kuzungumza pasipo kupepesa macho. Na ni kweli nilitekeleza hii sauti japokuwa ilikuwa ni ngumu maana ni ujumbe mkumu lakini kwa sababu Mungu mwenyewe ndiye anayesema na mimi nasisemi kwa sababu labda ni trend kama watu ambao wanavyozungumza ya kwamba ninazungumza labda injili hizi ili kusudi ni trend au wengine watafuta kiki au wengine wanafikiria wana, wana, wana kwamba natafuta jina wengine wanafikiri kwamba labda ninafanya kwa mapenzi yangu mimi hapana huu ni wito ambao siwezi kuzungumza jambo bila kumsikiliza Mungu na ndio maana nilinyamaza kimya hata waandishi wa habari wakasema mtumishi umeogopa nikawaambia bado Bwana hajaniamuru majila ya kusema kwa hiyo nimeachilia ujumbe huu na nimekuwa nikizungumza sana sasa hivi katika njia ya kunyoka moja kwa moja kwa maana Kristo ameniambia majila ya kupindisha kuweka mafumbo umekusha injili ni uweza wa Mungu lakini injili ni, ni wazi injili sio siri injili sio mafumbo kama watu wanavyohubiri unajua watu wanachanganya hekima za dunia na hekima za kimbingu hekima za dunia ukizichanganya kwenye mambo ya kiroho mambo ya injili unakwenda tofauti na hatutaimaliza kazi Kristo amenitaka ninyoshe injili kama ilivyo kuitamka dhambi kama ilivyo dhambi Sisemi kwamba mimi ni mwema sana lakini Kristo anataka tusimamie kweli kwa njia na fast tuliyoipata katika siku ya leo basi tunaenda moja kwa moja katika somo ambalo litakusaidia eh, sana somo langu la siku ya leo linazungumza udanganyifu wa manabii na mitume bado ninazungumzia pale pale kwa sababu vita ambayo tulionayo sasa hivi kwenye ulimwengu wa leo ni kati ya uongo na ukweli uongo na ukweli kwa hiyo rafiki yangu nataka nikwambie mahala ambapo lipo nataka nizungumzie shetani sira anayoitumia toka katika kipindi cha Eden ni uongo na muda tulio nao huu amezidisha uongo kwa sababu uongo aliyofanya kipindi hicho sasa hivi amezidisha kwa sababu anajua majira yake ya kuishi ni machache sana anajua muda wake umekwisha na ndio maana sasa hivi anavumbua mbinu kila siku za kuhakikisha kwamba anakukamata wewe anakuteka wewe na mbinu gani basi anatumia rafiki yangu nataka niongee na wewe zipo mbinu nyingi anazotumia siraha yake kubwa anayoitumia kila nchi 
kila sehemu ya ulimwengu kila eneo kila bara kila nchi amesimika mawakala wake na mawakala ambao amewasimika amewachagua watu maalum na watu hao wamevaa vazi la nini wamevaa vazi uh, ma, wamevaa vazi la kondo maana ni vazi la injili vazi la kitumishi nataka nizungumze nizungumze na wewe rafiki yangu ni mtazama hapa mtu ambaye unatamani kumuona bwana sikiliza sana haya maneno yanayotaka nikwambie kinachoendelea sasa hivi kule kuzimu kinachoendelea sasa hivi kwa shetani shetani anachokifanya kila nchi ameteua watu maalum ambao atawatumia kwa ajili ya kumvunia watu hususa ninazungumzia hapa nchi ya Tanzania rafiki yangu nataka nikwambie nchi ya Tanzania hajapaacha ukimia ameteua mawakala amesimamisha mawakala wake watu maalum na hao watu maalum hawachukui vivi sio watu wa kawaida anawafanya kuwa na appearance na anawafanya kuwa na muonekano anawafanya kuwa na uwezo wa kutenda miujiza anawafanya kuwa na uwezo wa kuitambua biblia na wanaijua biblia wanaifahamu Biblia sio kwamba hawaijui Biblia anateua watu ambao wako kwenye sensitive yani wako na ufahamu mkubwa na ngoja nikwambie shetani hafanyi kazi na mtu ambaye hakili yake mbumbumbu kumbuka hata neno la Mungu linasema ya kwamba Mungu anafanya kazi na wenye akili lakini hata yeye shetani katika muda huu tulionao anafanya kazi vile vile na watu wenye akili na watu wenye appearance na watu wenye mvuto na yeye kazi yake anayoifanya kama anataka kumtumia mtu anachokifanya kwanza hamwachi hivyo hivyo kama Mungu amemwambia kitu fulani anakisogeza anakingalisha zaidi kwa hiyo usifikiri kila mtu ambaye ameinuka leo ni mtumishi wa Bwana anatenda miujiza ukafikiria kwamba pamoja na ile miujiza anayoitenda ukazania ya kwamba yeye ameitwa na Mungu sio kila nabii nimezungumza sana ya maneno sio kila nabii anayeinuka amekusanya watu ukazania ujinsi ambapo wale watu wanamkusanyikia wamevutwa na Mungu wa mbinguni ama roho wa Mungu anawavuta wale watu hapana Shetani anawachukua hawa manabii na mitume anachokifanya sasa kitu gani anachokifanya anawaongezea mvuto anawapatia uwezo wa kukonvis kabla hawajazungumza wanakuwa na uwezo wa kukukonvis yani appearance zao tu zinatosha kukuvuta wewe sasa kabla ya kuzungumza tayari appearance zao zinakuvuta wana nguvu za kipepo ambazo shetani anawavika anawavika uwezo anawavika utisho anawavika muonekano kama wataua kama wateule wa Mungu hicho ndicho anachokifanya na ndio silaha kubwa ambayo inawapotosha maelfu nimekwambia kwamba kila nchi amesimika mawakala wake amechagua mawakala wake anaohakikisha kwamba amewapatia nguvu amewapatia uwezo amewapatia maarifa amewapatia roho ya utambuzi lengo ni kuwavuta watu ni kuwavuna watu waende kuzimu kwa shetani waje waende jehanam na anawawezesha fedha na anawawezesha mari na anawawezesha eh, kujikonekti na serikali za nchi mahala ambapo atawateua katika nchi ya Tanzania tumeona tayari ameshawateua lakini neno la Mungu linasemaje neno la Mungu linasema hivi neno la Mungu linasema hivi linasema hivi katika katika kitabu Taka nikusomee kidogo katika kitabu cha Timotheo wa pili na ule mstali Timotheo wa pili nne na ule mstali mstari wa pili inasema inaanza hivi inaanza hivi lihubili neno uwe tayari kwa wakati nao ufahao na wakati usio kufaa karipia kemea na kuonya kwa uvumilivu wote na mafundisho Mungu katika Biblia anazungumza na watumishi wa Mungu nyakati za mwisho kwamba muda tulionao ni wa kwenda kuifanya kazi ya Mungu hata kama hatu, hatujawa tayari hata kama tutawekwa gerezani tuiwaambie watu kinachoendelea bila kuogopa kwamba tuko kwenye majira gani 
ni majira gani pasipo kumuogopa mtu huyu ni mkubwa kiasi gani pasipo kumuogopa huyu ana cheo kiasi gani pasipo kumuogopa huyu ni kiongozi wa kanisa amefanya amefuata na watu maelfu wangapi pasipo kuogopa kifu biblia inatuambia hubiri neno uwe tayari kwa wakati unaokufaa na usio kufaa kwa maana ya kwamba hata katika mazingira magumu hata katika kupingwa hata katika kukataliwa hata katika kubezwa biblia inaniamlisha kwamba nizidi kuihubiri njiri ambayo nayoielewa niliyoitiwa mimi kama mtumishi wa Mungu na ndio maelekezo ya biblia nitaendelea kukuonyesha uko kwenye ulimwengu gani kwamba na kila nchi kuna pandikizo la manabii na mitume sikiliza katika mstari wa tatu maana utakuja wakati watakayo yakata wataka, wa, watakapo yakataa mafundisho yenye uzima ila kwa kuzifuata nia zao wenyewe watajipatia walimu makundi makundi kwa kuwa wana masikio sikiliza anasema maana utakuja wakati watakapo yakataa mafundisho yenye uzima ila kwa kuzifuata nia zao wenyewe umeenda vizuri kila nchi wapo ukienda South Africa wapo ukienda Nigeria wamejaa ukienda Marekani wamejaa ukienda Kongo wamejaa manabii na mitume walitabiriwa sio kwamba tunaposema hivi kwamba tunawapinga hapana na tunapotajaribu kutaja baadhi ya majina yao sio kwamba tunawa tunawafanyia tuna, tuna, tuna kitu kibaya hapana biblia inasema tuhubiri na tuendelee kusimama pasipo kujali tutapingwa ama tuko kwenye mazingira gani sikiliza ni kwambie rafiki yangu pandikizi biblia inasema maana utatokea wakati pamoja na kwamba tunahubiri hivi pamoja na kwamba tunataja injili pamoja na kwamba tunawaambia watu watoke kwenye ogiza watoke kwenye 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 udanganyifu wa manabii na mitume watoke huko wawe salama lakini wale watu tunawahubiria masikio yao yatakuwa yanaelekea kwa hao manabii na mitume watakuwa serious kuwasikiliza kwa sababu wale manabii watakuwa na, na, na ushawishi mkubwa ambao shetani atawavisha watakuwa na appearance kubwa watakuwa na nyenzo za kuwashawishi kutokana na mazingira yao wanayoishi na watahubiri injili ambazo zitaendana na, na mazingira yao yani ya kwamba watakuwa wale wahubiri hao manabii na mitume watakaoibuka ambao walioko mpaka zaika hii wanaangalia mazingira unayoishi na ndio injili na ndio somo na ndio somo wanalo lifundisha kanisa kwako Ezekiel hapo wana akili za ziada ya kwamba wanaangalia wewe umekaakaje wameangalia una shida gani wanaangalia Jumapili hii umekaje ndio wanachukua kifungo kimoja wanakisoma na wanapokisoma ndio kinakuchapa wewe kinakufanya kukulagai wanatumia andiko moja kwa hiyo ndio maana nasema watayakataa utafika wakati huu watayakataa mafundisho ya kweli na ndio muda ambao tulionao pamoja na kwamba nimezidi kuihubiri pamoja na kwamba nimezidi kuwatahadharisha watu waondoke katika manabii wa uongo waondoke katika ibada za mashetani kama ufunuo 18 inavyozungumza tokeni kwangu e, tokeni kwake eni watu wangu msichangamane msia, msi, msiendelee kukaa katika ibada hizo za mashetani Mungu anatuonya katika ufunuo 18 inatuambia tokeni ole 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 tuondoke katika ibada hizo tuondoke lakini pamoja na kwamba tunazidi kukalipia tunazidi kufundisha kuambia jamani tokeni huko maana hawa ni manabii wa uongo tayari yaliyotabiri yameinuka lakini pamoja hawa watu wanasikiliza wanasema sikiliza wewe ndio muongo wewe ndio juu biblia wewe injili zako bwana ni za kushutumu ni za kuwasema watu wengine ni za kuwataja manabii watu manabii wa bwana yani wao kwa kipimo cha kuona miujiza kwa kipimo cha kuona wanavyojaza watu wanaamini ya kwamba hao wameitwa na bwana lakini nataka ni kwambie kwamba kigezo cha miujiza haitoshi kusema kwamba huyu ametumwa na bwana shetani amepandikiza manabii wake ninazungumza sana hapa nchini Tanzania nimeona nimeonyesha na nimekuonyesha jinsi walivyoinuliwa mawakala na wanakusanya watu na ninapozungumza nimezidi kukaribiwa sana lakini neno linasema nao watayakataa mafundisho ya kweli lakini katika mstari wa nne nao watajiepusha watajiepusha wasisikie yaliyo kweli na kuzigeukia hadisi za uongo bali wewe uwe na kiasi katika mambo yote 
jumilia mabaya fanya kazi ya mhubiri wa injiri timiza huduma huduma yako kwa maana mimi saa nami e, sikiliza nikwambie kitu niendelee hapo nikome hapo kwamba anasema anasema kwamba niendelee kukuambia ya kwamba tuko katika majila ya giza na ndio yaliyotabiriwa kwamba manabii watainuka Nataka nikwambie hawa manabii wana ishara nyingi za kuwatambua kwamba hawa ni manabii wa kuzimu na ninaenda kukufunulia hapa kidogo utaelewa kwa muda huu mfupi. Nisikilize nikwambie rafiki yangu. Hawa manabii wanakuaje? Sifa zao kubwa ambapo nataka nikuonyeshe sio kila mtu sio kila nabii nabii anayetenda miujiza anayefufua unaweza kaniuliza mtumishi mbona wanafanya miujiza mbona wanaponya kansa mimi mwenyewe nimepona mimi mwenyewe nilikuwa na uvimbe nimemwona mtu fulani alikuwa na tatizo alikuwa na uvimbe mbona amepona mtumishi unasemaje sio manabii hawa Nisikilize nikwambie Biblia haikutuacha wazi. Kipimo ni Biblia. Nabii wa ukweli atakaposimama kwenye nchi yako utamjua. Nabii wa kweli atakaposimama Tanzania utamjua na ninataka nitangaze tena kwa mara nyingine. Katika nchi ya Tanzania hatujawa na nabii kutoka kwa Bwana bado. Ninarudia kusema nikiwa hapa nazungumza tena hii lugha. Nimezungumza sana. Katika nchi ya Tanzania na pale Nigeria bado nabii wa Mungu hajasimama manabii unaowaona hawa hawa manabii sio manabii kutoka kwa Bwana na nitakupa vigezo utawatambua kwa sababu gani labda kwa sababu labda huenda wapo chini chini huenda bado hawajazirishwa na Mungu na hawatajizirisha wenyewe watazirishwa na Mungu lakini kwa wale unaowasikia wanasikia wanapiga makelele kwenye ma, kwenye maledio kwenye vyombo vya habari hao sio manabii kutoka kwa Bwana hata kama wanafanya miujiza sio manabii kutoka kwa Bwana usidanganyike ninaonya kanisa ninaonya watu wa mabara ya Ulaya Tanzania na Afrika na Nigeria pale hatujawa na nabii ikizungumza habari ya mtu mmoja yuko na Nigeria pale anaitwa Bushiri sio nabii wa Bwana kwa mji wa Biblia na kuambia sina muda wa kuelezea Bushiri sio nabii wa Bwana naomba unielewe hilo hajaitwa na Mungu na kuna vigezo vya Biblia na ninataka nizungumze hapa kidogo juu ya, ya nimezungumzia sana juu ya mwamposho ka Tanzania hapa ni wakala ambaye sio ni sio ni sio mtume wa Bwana mwamposho nimezungumza sio mtume wa Bwana hajatumwa na Bwana Nimezungumza na watu wanashambulia lakini bado ninazidi kusisitiza bila kupepesa macho mwamposa sio nabii wa Bwana kwa mujibu wa Biblia kwa sababu tutajua kupitia matendo yao Biblia inatuambia tutamjua mtume wa Bwana aliyetumwa na Bwana hata kusanya watu hata aponye watu lakini vigezo kipimo ni Biblia miujiza sio kipimo umaarufu sio kipimo na mimi nakusisitizia kuna mengine siwezi kuyaongea nitaendelea kuyaongea huko taratibu taratibu ukiendelea kufuatilia hapa mimi naelewa maisha ambayo nimeyapita huko naelewa kwa hiyo nikizungumza kwamba mwamposo sio mtume wa Bwana watu wanielewe nikazungumza na nimezungumza sunguye sio nabii wa Bwana hajatumwa na Bwana hiyo ni asilimia moja weka weka ifu. kwa mujibu wa Biblia na nimekuambia sio mimi naye sema kwa mujibu wa Biblia sikiliza Nimezungumza habari ya Jodev. Ni watu ambao nazungumzia katika nchi yangu na mabara mengine ya Afrika kama mama unawasikia hapa. Bila kupepeta macho ya kwamba najua kabisa kuna watu mioyo inauma, kuna watu ambao wanajaribu kunikashirikia. Najua kabisa na windwa na watu walio nyuma yake, najua kabisa vitisho ni vingi, mishale ni mingi, lakini nataka nikwambie Biblia inaniambia kwamba endelea kukaribia, endelea kuhubiri, endelea kusema mimi nafanya kazi ya mhubiri na nawa na mariza na timiliza wajibu wangu. Ninakuonya wewe ambaye uko unakimbilia huko, uko unakwenda huko. Kwa hao mitume wengine manabii nataka nikwambie ni mawakala. Biblia inaelezea. Na nitakusomea hapa maandiko. Twende katika maandiko matakatifu. 
Maandiko matakatifu yanasemaje katika kitabu Inasemaje Katika matendo 16 na mwisho mstari wa 16 unaweza ukasoma hapo we mwenyewe Matendo 16 Unaweza ukasema mtumishi mbona wanaponya Unaweza ukazungumza pia mbona mamposa anaponya Unaweza ukazungumza pia mbona asubuhi alikuwa anaponya na tabii anachukua nywele tu watu wanaponya Unaweza ukasema Joe David mbona watu wanajaa Unasemaje mtumishi wewe mbona una 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 unasema una watumishi wa Bwana lakini sio kila mtu anayesema ni Bwana ni mtumishi wa Bwana utamjua mtumishi wa Bwana kwa vigezo hivi Sikiliza nikwambie jambo hili katika matendo 16 na ule mstari wa 16 Maniko mtakatifu anasema hivi. Yanasema ikawa tulipokuwa tukienda mahali pale pakusali kijakazi mmoja aliyekuwa na pepo wa uaguzi akatukuta eh akatukuta aliyewapatia bwana zake faida nyingi kwa kuagua. Sikiliza ninarudia ikawa tulipokuwa tukienda mahali pale akusali kijakazi mmoja aliyekuwa na pepo wa uaguzi narudia wa uaguzi Aki, akatukuta aliyewapatia bwana zake faida nyingi kwa kuagua sikiliza mstari wa 17 akamfuata paulo na sisi akipiga kelele akisema watu hawa ni watumishi wa mungu aliyejuu wenye kuwahubiri wenye wenye, wenye, wenye kuwahubiri kuwahubiria njia ya wakofu sasa sikiliza tunamuona huyu alikuwa ni kijakazi ni mfanyakazi huyu mtu ambaye alikuwa alikutwa na mitume sehemu ambapo alikuwa anaenda kusali wakamkuta kijakazi mmoja bila eleza kwamba alikuwa na pepo la utambuzi pepo la kuogua Pepo la utambuzi yani pepo la kuagua. Sasa sikiliza nikwambie kitu kimoja. Maana yake alikuwa anawaingizia faida wa, 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 wa mabosi zake, yani na maana huyu anatumika kufanya biashara. Ana anawatabiria watu. Anawaambia watu maisha yao ambayo yalikuwa ya, ya, yalipita ya, ya, ya nyuma, anawatabiria, anawasomea nyota. Maana alikuwa na pepo la utambuzi. Biblia inazungumza tena mitume wanazungumza haya mambo. Nisikilize nikwambie. Sio kila mtu anayekutabilia, sio kila nabii anayetoa unabii. Anayetoa unabii ukatimia kwa njia hiyo kigezo cha kutimia unabii. Sikiliza nikwambie sio kigezo cha kutambua huyu ni nabii wa Bwana. Bwana amenitabilia imetimia ibado sio kigezo. Unaweza kusema mbona mimi nilitabiliwa na nikatimia? Sio kigezo. Sikiliza, huyu tunamuona huyu alikuwa na pepo la utambuzi la kuweza kuwatabiria watu na alikuwa na wakusanyia mabosi zake fedha. Lakini Biblia inasema alikuwa na pepo, alikuwa na pepo, alikuwa sio hana roho wa Mungu. Na huyu alikuwa anakusanya watu, wanamkusanyikia kwenye ibada wanamkusanyikia ili kusudi wa, wa, awatabirie awasomee nyota awavumbulie maisha yao awaambie habari ya kesho awaambie kesho kuto itakuwaje awaambie habari ya kesho kuto hivyo ndivyo ilivyokuwa lakini hakuwa na roho wa Mungu na aliwezaje kuwatabiria aliwezaje kuambia jana yao ilikuwaje aliwezaje alikuwa na roho wa utambuzi sasa hii ndio siraha kubwa ambayo inayotumika kwenye umda tuyo na kila nchi ameshachukuliwa kuna watu wamechaguliwa na shetani kutoka kuzimu kutoka kutoka kule kuzimu ame wamechukuliwa wameletwa kila nchi shetani amewapatia nguvu na uwezo sikiliza nikueleze kitu kimoja ni kweli wanatabiri na leo watu wako hapa Tanzania tunaona pale watu wanaenda tu kufika pale wanakanyaga mafuta ukikanyaga mafuta maana yake ni kwamba unajikuta shida zako zinaisha hiyo ni ujiza sio sababu sio sababu au unashangaa kabisa kwamba unafika pale nabii anakwambia wewe bwana nimenataka nikutabilie 
anakuambia maisha yako yalivyokuwa ulivyozaliwa maisha ya nyumbani kwenu unaanza kujiuliza huyu ameniona je ameniona vipi nataka nikwambie ishara ya kukueleza maisha yako isikutishe kwamba huyu ni nabii wa Bwana Nabii yoyote akija kukutabiria akakwambia maisha ya jana yako usimwamini kwa hicho kigezo bado hakitoshi sasa leo watu unakuta wanashambulia wanasema kwamba mtumishi anawezaje kuniambia mbona mimi aliniambia habari zangu za jana aliniambia habari za mme wangu aliniambia habari ya maisha yanayoteseka aliniambia habari zangu na watu wanapotajwa jina lako wewe mama ni nani nani anasema kweli kabisa prophet umepatia e, ndugu zenu kule walikuwa e, waligombana baba yako na mama yako walienda kwa waganga wakati nazaliwa ni kweli sio kweli e, ni kweli baba prophet e, na yule prophet sasa sasa hivi au anashangaa kabisa akichatamka na wewe ukakubali alafu ananyanyuka pale anaanza kujigamba pana sema oh prophet e, kweli ya kumbe nimeenda katika ulimwengu wa roho Nilikuepo wakati mama yako na baba yako wanagombana hamna eh, prophet haya nimejuaje hii eh, kwa kweli wewe ni nabii wa Bwana unataka nikusaidie nisikusaidie kanisa nisiwasaidie anauliza kanisa lake anawauliza washirika wake na hii ndio imekuwa system ya shetani pepo wa utambuzi biblia inaeleza kwamba huyu alikuwa ana pepo la utambuzi wa kuelewa maisha yako uliyopitia Walikuwa nafika pale watu sio kwamba alikuwa anawafunulia Mungu hapana kulikuwa na pepo roho wa giza roho wa kipepo roho wa kiganga roho wa chetani alikuwa ndani yake kwa ajili ya kuwalagai watu na mali zao sio kila mtu anayekuambia kesho yako itakuwa hivi ukakubali kuwa ni nabii sio kigezo sasa sikiliza leo unaona jinsi ambavyo watu wanaambiwa wewe mama jana ilikuwa hivi hivi na hivi ninaona mama ninaona mama yako anateseka sana ninaona ukoo wako hawajawahi kuolewa hata kidogo ninaona unapitia una, una shida sana kuanzia miaka miezi fulani 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 ulifanya hivi hivi na hivi na hivi na hivi anakuambia anakutisha na alafu akisha ona akili yako imekasa wasawa na ndio silaha yako akisha kasa wasawa ameshakuweka kwenye mikono yake tayari hapo anaangalia sasa anasema tayari imeshamkamata huyu anaangalia anakuja sasa tayari ameshakumaliza na ndipo anakuambia mama bwana ananiambia ili shida yako ishe umtole sadaka umtole uambatane na hima dhabahu ujiungamanishe nataka nikwambie huo ni utapeli wa kipepo na watu wamelia watu wanaomboleza wakina mama shida ziko pale pale na haziishi hazifiki mwisho na ndiyo nataka nikwambie majira tulionayo na watu wamejaa wamerubunika kwenye makanisa hayo na ukizungumza hii njili unakwambia mtumishi wewe tuache kama ulivyo tuache kama tulivyo tuko na mtumishi wa Bwana kigezo cha kutabiriwa sio mujiza wa Bwana sio mtumishi wa Bwana huyu alikuwa na roho ya utambuzi na alikuwa anajikusanyia fedha na hawa watu wameinuliwa na adui nimkwambia kila nchi kila sehemu kila bala wa ma, mawakala wapo special wameteuliwa nataka nikwambie jambo la mwisho kwamba kitu kimoja sikiliza hawa watu wana nguvu ya kuona maisha yako na ndio maana wamekusanya watu na nataka nikwambie hata watu wenye elimu zao wamewateka na kuonya ndugu yangu katika nyakati zote nazo hicho sio kigezo kigezo cha kukutabilia usikubali hawa sio manabii wa Mungu wanabii wa Mungu wanatambulika kwa njia ya neno la Bwana sikiliza nikwambie naweza ukasema sifa gani nyingine ya kuwatambua hawa unaweza ukaniambia mtumishi sifa gani nyingine ya kuwatambua hawa sio wenyewe ni kujiinua Sifa ya pili ni kujiinua kuliko Mungu. Yaani wao wana majivuno. Sikiliza nikwambie katika matendo hiyo hiyo, matendo nane Matendo nane hiyo hiyo. Maandiko matakatifu yanasemaje? Ili umtambue moja ya kwanza kugundua hawa sio manabii wa Mungu wa kweli. Ngoje nikwambie kitu kimoja. Kigezo gani ambacho wanakutisha nacho cha kwanza? <laughs> Sikiliza. Katika matendo nane na ule mstari wa 9 mpaka 11 moja. mpaka 11 moja. matendo nane 9 mpaka 11 inasema na mtu mmoja jina lake Simon hapo kwanza alikuwa akifanya uchawi katika mji ule akiwashangaza watu wa mataifa wa, wa, wa taifa la wa, wa Samaria 
akisema ya kuwa yeye ni mtu mkubwa sikiliza msali wa kumi wote wakamsikiliza tangu mdogo hata mkubwa wakisema mtu huyu aweza wote wakamsikiliza tangu mdogo hata mkubwa wakisema mtu huyu ni uweza wa Mungu ule mkuu <laughs> sikiliza ngoja nikwambie huyu alikuwa ni mchawi alikuwa Samalia na watu alikuwa wa ili awashikilize ili wamsikilize ili awafamie awa kisaikoloji ili awateke cha kwanza mtumishi watumishi hawa manabii hawa utawatambua ni wa uongo kwa sifa moja cha kwanza anachokuja kwako yeye anajipa nafasi ya kuwa mkuu huyu alikuwa ni mtu mkuu ndio maana nasema kwamba na mtu mmoja jina lake Simoni hapo kwanza alikuwa akifanya uchawi katika mji ule akiwashangaza watu Hmm, wa taifa la wasamalia akisema yani lugha ya kwanza yani lugha ya kwanza kukukamata wewe cha kwanza anazungumza kitu gani anazungumza hivi hata mkubwa akisema mtu huyu wote wakamsikiliza uh -huh. wasamalia akis, ak, akisema ya, ku, ya kuwa yeye ni mtu mkubwa yani cha kwanza anasema mimi ni mtu mkuu mimi nina uwezo e, mimi ni mtu maru, ni, ni mtu sensitive ni, ni mtu e, e, professional mimi ni mtu nina nina, nina, nina vitu vya kimungu mimi na miujiza mimi nafanya vitu vikubwa na ndio leo unavyoona hapa kigezo cha kwanza mtumishi wa Mungu wa kweli utamjua hivi hawezi mtumishi wa Mungu akajiinua kuliko Mungu wa mbinguni na akajipa cheo kuliko Mungu wa mbinguni tazama ngoja nikorekeze kitu kimoja hapa ambacho kitu cha jambo angalia katika nchi ya Tanzania na mabara mengine ya Ulaya angalia Afrika angalia majina sasa hivi kila mtu anaponyanyuka hataki kuwa mchungaji yeye ni prophet sasa hivi hawajiti nabii ile jina nabii halisaundi kwenye midomo halifurahishi wala haitishi nabii mimi naitwa nabii a a Arisaun wanatumia Kiingereza. Prophet. Wanaita prophetic. Ah, oh prophetic. Yaani siku hizi ni hatari hasa hapa Tanzania na Kiingereza kimeingeingia makanisani hapa. Ni shida kweli kweli. Nataka nikwambie wana majivuno utaanza kugundua tu namna ya majina yao unakuta mimi naitwa a prophecy doctor na mchungaji na mtume na askofu e, na, na, na transforma na kitu vyote ni majina yake karibu 20 ni vyote wanavipanga huyo huyo ni doctor huyo huyo ni, ni, ni prophet huyo huyo ni mtume huyo huyo ni mujisti huyo ni mchungaji huyo huyo ni mwana askofu vyote vyote majivuno hata huyu mchawi aliyekuwa anaitwa Simoni ili aweze kuwataki watu wamsikilize kwanza cha kwanza yeye anatengeneza heshima kwanza ya kujipa uku ya kujipa uongozi na ndio tunavyoona leo watu wanavyovutwa nao watu wanaojita ni wakuu wametumwa kutoka kuzimu wana nguvu zingine za ziada Biblia inasema kwamba huyu mchawi alikuwa ni mchawi hakuwa ni mtu wa Mungu alikuwa ni mchawi na alikuwa anajiita Simoni alikuwa anaitwa Simoni alikuwa ni mchawi lakini ili kusudi kwanza atengeneze mentality anawafanya watu wamsikilize kwa kuj... sikiliza kitu gani kilichopo kutoka kuzimu kule cha kwanza wanajitafutia majina wanatengeneza pia hizo za nje cha kwanza wanakuwa wengine ambao hawana hata uwezo wanaanzaanza wana, hawana uwezo wa kumiliki magari wanakodisha magari kwenye misafara yao utaona wana wanapoenda sehemu kwenye mikutano yao wanatafuta magari ya kifahari ili tu kwanza utishike ili kusudi tu utishike kwanza huyu ni nani ameingia wanakuwa na walinzi mabodi gadi nyuma nyuma kama watu wa duniani kama rais analindwa na wakati Biblia sema mtumishi wa Mungu analindwa na mtu wa mbinguni, analindwa na malaika. Toka lini Yesu limeona analindwa na wanafunzi. Ndio maana wale wanafunzi walipotaka kuingilia yule mwana, mwana Petro akaamua siku zile amekuja kukamatwa Yesu, uh, Petro akaamua kutumia nguvu yake kama kumlinda Yesu ili wasimkamate Yesu. Petro akasema tutumie panga zetu, akamkata akamkata sikio yule yule askari. Yesu akasema sikiliza akamwambia wewe petu unachokifanya sicho vita zetu si vya damu wala nyama nataka nikwambie leo hawa watu wanajitengenezea sensitive ya kujiinua na ndio maana wengine wanajiita professor wengine transformer wengine ni wazee wa Yesu 
wengine ni wazee wa upako wengine ni, wa, ni, ni watu wa ina kila mmoja anajipa jina kubwa wengine atasoma wengine mabrudoza wengine ni manini wengine ni, ni ma, makuhani mkuu kuhani mkuu hivi unajua maana ya kuhani mkuu kuhani mkuu ni Yesu Kristo wa Nazareti na shangaa hapa Tanzania kuna mtu mmoja anajita kuhani Musa anajita kuhani kuhani Musa kuhani kuhani ni Yesu Kristo kuhani ambaye tunamwamini katika Biblia ni Yesu Kristo Mwalimu haya shangaa hapa kuna mtu mmoja anaitwa eh, Nabii mkuu Nabii mkuu hapa Tanzania angalia hili hili jina ni namna jinsi ambavyo kama huyu mchawi alivyokuwa anachukua hii nafasi yake anachokizungumza hapa anasema mimi ni, ni mtu mkuu he unaona ni mtu mkuu ili wamsikilize ili wamwogope kama alikuwa na vitu vyake vya kuonyesha huenda napiga picha huyu mchawi alikuwa anatafuta vitu vya kuonekana akifika sehemu ya watu ili wamsikilize anaonyesha kwanza utisho wa uchawi wake alafu anaonyesha ndio maana wakaanza kusema hakika huyu anayoyafanya ni matendo ya Mungu. Huyu anayofanya ni mambo ya Mungu, ameitwa na Mungu, amechaguliwa na Mungu. Rafiki yangu sidanganyike. Angalia hapa sasa hivi tuna nabii mkuu Tanzania hapa tuna nabii mkuu. Hakuna nabii mkuu. Nabii mkuu ni Yesu Kristo. Sasa angalia utisho wa kuhakikisha kwamba watu wanadanganyika, watu wanakamatika. Angalia uwezo ambao uliopo. Watu wanaenda pale na wengi wanavyokwenda pale ni kwa ajili ya kuchukua magari. Ni kwa ajili ya kuchukua hela ni kwa ajili ya kuvuta hela pesa majumba nataka nikwambie sio waislam wanakwenda pale wanakwenda sio watu wenye dini mbalimbali wanakwenda pale na wengine ambao wanazungumza kweli kabisa kwenye kanisa lakini wakishangaa pale kwa sababu wana shida na hela wanakwenda yani pale kwa sababu kwanza ni nabii mkuu anasema yeye ndio nabii wa kwanza Tanzania manabii wengine hawa wengine yeye ndio ameanza, ameanza kuitwa nabii Tanzania ni nabii mkuu Biblia inaeleza juu ya kukufuru kukufuru ni kuchukua nafasi ya Mungu ni kujiinua ni kuchukua utukufu wa Mungu Huyu mchawi Simon alijinua alijinua. Kwa hiyo rafiki yangu utawajua kwa kujitambu kujinua kwa matambo, kujinua kuliko Mungu. Utajua kwa kujivuna kwao. Sikiliza? Lakini Yesu alisemaje? Katika matayo Matayo 20 Yesu alisema nini ukitaka kuwa mkuu? Katika Mathayo 20 hebu sikiliza maandiko yanayosema inasemaje? Ona maandiko katika Mathayo inasema hivi. Mathayo 20 na ule mstari wa 26. Sikiliza maandiko matakatifu yanayoeleza. 20:26. 20:26. Nazungumza habari ya nyakati za mwisho ili usidanganyike. 20:26. 20 mstari wa 26. Inasemaje? Inasema hivi lakini haitakuwa hivyo kwenu bali mtu yeyote anayetaka kuwa mkubwa kwenu na awe mtumishi wenu sikiliza Yesu mwenyewe anasema mtu yeyote anayetaka kuwa mkubwa na awe mtumishi awe mtu wa chini kwenu lakini hawa wana ni watumishi wana hawakubali kuwa watumishi wanataka kuwa wakuu wanajipa vyeo wanajita prophetic wanajita manabii ma transformer ma bulldozer watu hivi ni watu wakubwa na ukizungumza wanataka kuheshimiwa wanataka wapatikane wanatakiwa watu wapate wanajita manabii wakubwa wanajita manabii hawana hakuna nabii aliye juu yao wao ni wanabii wakubwa lakini Biblia inasema Yesu mwenyewe anasema mtu atakaye kuwa mkuu na awe mtumishi chini yake. Kwa hiyo ni ishara rafiki yangu nataka nikwambie hizo fedha, hiyo mibaraka, hayo magari, hivyo vitu, mafundisho, usomaji wa Biblia sio kigezo cha kusema pale kuna Mungu. Lakini kipo kigezo kingine ambacho Biblia inatutazalisha na kutambua kwamba hawa ni manabii wa uongo. Kipo kigezo kingine. Sikiliza nikuelekeza kitu kingine. Katika matayo hiyo hiyo kumi matayo kumi Yesu Kristo pia anatuambia matayo kumi hiyo 
inatuambia nini tunayachunguza maandiko juu ya kuwatambua hawa je ni manabii wa ukweli matayo kumi matayo kumi na ule mstari wa nane maandiko matakatifu yanasemaje matayo kumi mstari wa nane inasema nini hapa pozeni wagonjwa fufueni wafu takaseni wenye ukoma toweni pepo mmepata bule toweni bule msichukue dhahabu wala fedha wala mapesa mishipi mishipini mwenu eh? wala mkoba wala safari wala kanzu mbili wala viatu wala fimbo maana mtenda kazi astahili posho lake sikiliza sikiliza anasema hivi pozeni wagonjwa fufueni wafu takaseni wenye ukoma toweni pepo mmepata bule toweni bule sasa sikiliza hapo ndo pazito wakisha kutabilia wakisha kuingia na gear kuwatambua hao ni matapeli ili ujue kwamba hawajaitwa na Bwana sikiliza vizuri hapa ni kweli wamekutabilia lakini utaanza kugundua hapa wamesema kweli yako ya jana wamekwambia ukweli wako wa juzi wamekwambia maisha yako ni kweli wametaja jina lako ni kweli wamekuombea ni kweli kuna miujiza ya watu wameanguka ni kweli watu wa, wa, una, wamesema wamefundisha wamesoma maandiko matakatifu ni kweli wamehubiri habari ya, ya, ya dhambi ni kweli sikiliza nikwambie sio vigezo lakini bado hicho hakitoshi kipo kigezo kingine wanasema wanakuambia kwamba sasa mama ili upane ili upate kupona jiungamanishe unajiungamanishaje bwana ili akukomboe kwa mfano sasa nilizungumza juzi kati hapa mtumishi mmoja ambaye anaitwa Kuhani Musa ambaye naye anajiita mwalimu akafundisha somo ambalo nilikuomeleza katika hesabu 13 mstari wa 19 nilizungumzia habari ya nini ya kula msibani nikusigusa maiti lakini lile somo amelifundisha kidogo alipolifundisha lile analichukua andiko analimega kidogo lakini andiko ili alimalize samalaizi yake imelenga kwa ajili ya wewe utoe hela alipomaliza samalaizi yake akawambia kila mtu aliyegusa msamalizi msa msibani alienda kuzika maiti alienda kukula msibani amekula maiti amekula amemla marehemu kila mtu alienda kufanya hivyo huyu mwalimu kuhani Musa akazungumza hivyo akafafanua na akasema sasa kwa sababu kile kipindi cha agano la kale watu wote waliogusa maiti walienda kujitakasa kwenye maji wakatakasika sasa hata mimi mwenyewe nimekuja na maji nimeyatengeneza maji yako pale maji yako pale sasa hayo maji hauyawezi kupewa bule hayo maji na leo hii hapa nataka nikwambie ni biashara linatumika andiko moja hilo andiko linapochukuliwa linachukuliwa andiko moja lakini linakuwa ni fimbo ya kukupiga kama angelikuwa na kusudi la Bwana ni mtumishi wa Bwana angekuja katika maandiko anasema ya kwamba katika matayo eh, katika matayo kumi na ule mstari wa wa wa, wa, wa ishirini, kwa kuwa si ninyi anasema mstari wa ngapi mstari wa sita ambayo biblia inasema sikiliza nasema basi msiwa m... eh msiogope kwa maana hakuna neno lilo stahili aha mstari wa ngoja sorry 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 mstari wa 20 matayo 20 matayo 20 nataka nikukumbushe hapo ambapo tumesoma vizuri matayo 20 na ule mstari wa wa sita maandiko matakatifu yanaelezaje hapo Nataka nikukumbushe tena ili ili andiko inasema hivi. Inasema lakini haitakuwa hivyo kwenu bali mtu yeyote anayetaka kuwa mkubwa kwenu na awe mtumishi wenu na mtu yeyote atakayetaka kuwa wa kwanza. Msari wa nane Mathayo kumi msari wa nane sole kumi msari wa nane Mathayo kumi msari wa nane Mathayo kumi ndio msali wa nane maandiko matakatifu yanasemaje nataka nikukumbusha kidogo ili andiko matayo kumi na ule msali wa nane inasema hivi inasema hivi pozeni wagonjwa fufueni wafu takaseni wenye ukoma toeni pepo mmepata bule toeni bule msichukue dhahabu wala fedha wala mapesa 
Yesu mwenyewe anaonya anawaagiza wanafunzi wake kwa sababu kama sisi tumeipokea injili kutoka kwa mitume kanisa limejengwa kutoka kwa mitume maana yake kanisa linafata misingi iliyoanzishwa na mitume Yesu anawaagiza mitume anawaambia naendeni sasa mkahubiri injili sambazeni injili mimi wapatia lakini mnapoenda huko mtakutana na watu wenye magonjwa mtakutana na watu wenye shida lakini hawa watu wana shida lakini wana fedha nyumbani mwao wana wana kazi zenye waliobarikiwa nazo anasema ya kwamba pamoja na kwamba mtawaombea msichukue pesa zao msiwaambie mwape yani kuwaombea ili mtoe lakini shangaza kitu kilichopo hawa watumishi wanaoinuka wanasema kanisa limejengwa katika manabii na mitume mitume hawa mbili ambao Yesu aliwapa agizo ili kusudi na sisi wenye tumeipokea injili kwao waliagizwe jukumu la kwamba ni kweli wataponya wagonjwa ni kweli watenda kuhubiri ni kweli wataenda kuponya kutoa pepo lakini Yesu akasema msije mkatoza pesa msije mkaomba pesa hizo mkaomba lakini leo hii hapa yeye anasema mmepewa bule toeni bule sasa leo hii hapa utatambua watu wanauza mafuta. Angalia sasa hivi ukienda kule kukanyaga mafuta, utayakanyaga hayo mafuta bule. Hayo maji ambayo umepewa, hayo hayo maji una, unachukua bule. Na wengine sasa hivi wamekuja na mlipuko mawakala wengine shetani anawainua wanasingizia Israeli. Mtu anaenda kule Israeli anakuja kukwambia nimekuja na maji ya Israeli ambapo Yesu Kristo alipita kwenye mto Yordani, alibatizwa kwenye mto Yordani. Sisi nimetoka Israeli kule e, e, nimefika kule ambako Yesu alipita kwa sababu ndiko kweli ni nchi ambayo Yesu alipita na leo bado ipo na kuna yale maji ambapo Yesu yule mto Yordani Yohana alikuwa na tiziwa na Yesu alibatizwa pale wanafika pale wakifika Yerusalemu wanayachota yale maji wanakuja nayo huku makanisani na watu wanawadanganya kwamba maji yaliyokuwa kule Yesu aliyopitia alibatizwa Yesu wanasema bado ni matakatifu nataka nikwambie kwamba Yerusalemu Yesu aliyoiacha imesharibika ule sio mji mtakatifu tena na nataka nikwambie wewe ambaye ni mtakatifu ambaye unatamani kwenda mbinguni usiuziwe maji ya Yerusalemu mji wa Yerusalemu pa kuanzia leo sio mtakatifu toka Yesu alipopa kwenda mbinguni ndio maana Yesu anasema e Yerusalemu e Yerusalem, right kama ungelijua yanayokupasa kufanya ni mara ngapi nimekukusanya kuwa kama kifalanga akusanyae kuku wake vifalanga lakini umenikataa na ndio maana Yesu aliulilia ule mji Yerusalemu maana yake alililia jinsi ambavyo watu wamemkataa ule mji tena sio mtakatifu maana ule mji baada ya Yesu kuweza kulilia ule mji mtakatifu maana yake aliona jinsi ambavyo utakavyovamiwa na jeshi la walumi na ndio kweli ilipofika hatua ilivamiwa maana yake Yesu alitoa utabiri juu ya mji wa Yerusalemu kuachwa utupu hata hata watu ambao walikuwa wamekusudia ule mji ili waipeleke wa, wa, injili walimkataa nataka nikwambie rafiki yangu watu wanatapeliwa ndani ya kanisa wanaenda kuchukua maji kule ni biashara ndani ya kanisa Yesu anasemaje mmepewa bule tuweni bule utawatambua katika ishara hii ni kweli wanakuombea ni kweli wanatoa pepo ni kweli wanakemea kwa jina la Yesu ni kweli lakini ishara ya kwanza akisha kwambia mama chukua ya maji mama chukua hiki chupa Mama chukua hiki sijui chukua hiki kitambaa hiki kitambaa watu wanaenda kununua maleso kule kwenye kiwanda cha kinachotengeneza leso wanaenda kutoa maoda ya makenta na makenta wanakuja nayo ndani ya mikutano wanakuja nayo kwenye makanisa manabii na mitume wa uongo wanakija hapa wanatumia biblia lakini lengo liko kichwani wanawauzia vitambaa maana kitambaa kila wanachokwambia kwa lengo la Paulo Paulo yeye alikuwa amezingirwa na watu wengi ndio maana ikafikia hatua ili kila mmoja aweze kumgusa ambaye anahitaji kupona ilibidi atumie kitambaa na hiyo muujiza na nitaka nikwambie Paulo alitumia kitambaa mpaka na koti kwa sababu huo ufunuo ulitokea mara moja hatumuoni tena Paulo anaenda kuponya watu kwa njia ya vitambaa au kwa njia ya koti mpaka Paulo anaenda kusubiriwa kufa sikiliza nikwambie lakini leo hii hapa tunaona kila anayeibuka huyu nabii na mitume ni kweli nakuombea lakini mwisho wa siku anakuambia mama shika hiki kitambaa kiweke kwenye mkoba wako tembea nacho tembea kwenye gari lako tembea kwenye ndoa yako hiki kitambaa usikiache mahala sikiliza nikwambie hao ni matapeli ni wafanyabiashara ninazungumza katika nchi ya Tanzania 
simama katika neno la Bwana utawatambua na ndio maana nazungumza katika nchi ya Tanzania Afrika na sehemu mbalimbali bado nabii ajainuka kwa sababu hawa manabii hawako kwenye vigezo vya Biblia ni kweli sasa kuna watu wanapona kupona sio kigezo shetani ana uwezo wa kutenda muujiza kwa njia ya hayo hayo mafuta ya upako ana uwezo wa kutenda miujiza Shetani ni roho na Mungu ni roho. Sikiliza nikwambie ndio maana Musa alipotumwa kule 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 Misri aende kwa kuomboa na Waisraeli. Alipofika kwa Farao, Shetani alikuwa kwa Farao. Wakati Musa ametoa muujiza wa muujiza wa kutoa nyoka ili kuzelea wachie wana Waisraeli, Farao na wachawi wake na yeye akatoa muujiza wa nyoka. Akamjibu Mungu Sikiliza nikwambie shetani hashindi kuingiza muujiza ili upone anaweza akakupa uponyaji wa muda kidogo ili kusudi uweze kudanganyika ujaye na watu wengi wamekwenda kukanyaga mafuta ili kusudi waende kukanyaga mafuta pale ili kusudi na wanapokanyaga hayo mafuta ni kweli kabisa shetani anaruhusu anakupa amani anakuondolea magonjwa kwa hilo hilo jina la Yesu lakini anakuwa na siri kubwa ndani yake ya kwamba ametengeneza hayo hayo mafuta ili uendelee kukaa pale katika ibada hizo mpaka palapanda inalia wakati unasubiria kwamba palapanda Yesu akija mtenda mbinguni hapa ni mahala sahihi shetani atahakikisha ata nyakati hizo nazo katika mawakala wake aliyowachagua kila nchi atawapatia uwezo wa kufanya hiyo miujiza na ishara kwa njia vitu ambavyo anavitumia sikiliza nikwambie na ndio maana nataka nikwambie shetani ataruhusu watu waende katika makanisa na mikutano ya hawa mawakala na ili kusudi ajizibitishe kwamba yeye yupo na sikiliza nikwambie ataruhusu utoke kwenye magonjwa yako. Huu muda tulio nao. Kuna watu shetani amewafunga ame, ame vifungo na anasubiri ili kusudi akajizirishe kwenye mikutano katikati ya watu maana yake wanapoenda kwenye mikutano ya hawa mawakala mahala ambapo walipo. Nataka nikwambie na mikutano yao wanayoifanya na ni miujiza inafanyika kweli kweli. Watu wenye ukimwi waliwekewa ukimwi shetani ana uwezo wa kuficha ukimwi. Shetani ni roho Ulikweli kabisa umepata ugonjwa huko ulikuwa ni mtu ulikuwa ni mzinzi mtu huko umepata magonjwa huko umepata HIV umeenda kupima ni kweli na, na hospitali vimeonekana ni kweli na umeenda kutumia dawa ni kweli lakini siku hiyo ili shetani ajizirishe pale ili kusudi kupitia wewe awavute watu wengi unafika pale unakanyaga mafuta au unaombewa kwa vile vitambaa unaombewa kwa ile nani unanunua na hizo chumvi unanunua na hayo mafuta na ukija kupima kweli unasema hakuna ukimu na shetani ali anaficha ile nguvu yake kwa sababu ugonjwa ule ni roho ya shetani ametengeneza ni magonjwa ambayo ya nyakati za mwisho Biblia nasema shetani katika nyakati za mwisho atamwaga magonjwa ya kutisha yasiyotibika na ndio maana Biblia inatueleza katika unabii wa nyakati za mwisho ishara ya kutambua tu kwenye nyakati za mwisho tutaona magonjwa ma Ebola magonjwa makubwa ma, 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 tunaona kama Ebola Ebola ni ni ni, 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 ni hewa tu imeshatokea tunaona kuna 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 corona imetokea tunaona kuna ukimwi ambao utibiki lakini taenda pale kuna watu watakwenda kwenye mikutano ya hawa manabii na shetani atajizirisha atafita ule ugonjwa ulio kutesa muda mrefu na pale utafi, utafika kweli nimepima nimekutwa kabisa kweli sina kansa lakini kumbe yule kansa ilikuwa ni ya shetani aliifanya shetani ili kusudi ajizirishe pale ili uwavute watu wengi watu wanajua ni kweli una kansa ili kuleta kuleta ushuhuda pale atafita ule ile kansa ataificha na atakapoificha ile kansa kesho yake utakuja unashuhudia pale mam na wanapewa nafasi ya kushuhudia na katika mikutano yao na katika makanisa yao hawawezi kufanya ibada pasipo shuhuda mama he tuambie kwamba hivi umlikuwa na kansa ulikuwa ama una kansa he kwa kweli nilikuwa na kansa baba uliponipatu yale maji ya upako nilipoenda tu kujimwagia yale maji ya upako ni kwa kweli nimeombewa makanisa mengi na ni kweli ni kweli umepita makanisa mengi lakini ulipofika tu pale ukachukua yale maji haukuomba kwa jina la Yesu wala haukujua habari za Mungu anawezaje kuponya maji tu yale ukishachukua unaenda kupona yale mau kansa yako ina yuka na utakuja mbio hapa kwa sababu umehangaika muda mrefu utasema kwamba baba kiukweli kupitia ya maji maana hapo unatukuza maji tena 
Unatukuza maji. Yaani maji tulilipoogea, nilipojimwagea maji, kansa nimepona. Vipimo vyangu hivyo vinaonyesha hata madaktari wameshangaa. Wana madaktari wamesema hakika pale ulipoenda kuna Mungu. Sikiliza, watu wanashuhudia wana ukimwi na tena hawa manabii na mitume wamepewa nguvu na shetani ya kutengeneza television. Hizi hizo television na redio wana uwezo wa kumiliki ni technic na mtandao wa shetani kwa kamata watu wengi. Na leo watu dunia imebaki kwenye viganja. Muda wote watu wana peluzi, wanaona watu wanashuhudia kweli amepona ukimwi na wewe unajikuta unashawishika kupitia ile peji mtu anashuhudia wewe kwa amepona ukimwi na wewe kesho naamua sasa una ukimwi na wewe kweli unaamua kufunga safari kwenda kuombewa pale Tuliona habari ya mtu mzee mmoja anaitwa mzee wa Kikombe kule Loriondo walinuka watu hata wachungaji walienda watu mbalimbali walienda lakini nataka nikwambie yule hakufunuliwa na Mungu na ndivyo ilivyo hata leo hivyo ndivyo ilivyo hata leo hata leo Watu wanaenda pale kukanyaga mafuta na wanashuhudia maelfu nataka nikwambie watu wanaenda kununua maji na yale maji wanapoyaogea shetani anafanya nguvu jitihada ili ajizilishe pale ili ushuhudie nilikuwa sina mtoto nimepata mtoto kumbe ipo nguvu na yule mtoto uenda mbaya anena anayepatikana ni nguvu ya shetani na wale watoto wanaozaliwa katika mazingira hayo sina muda wa kutafsiri vizuri hapo ili nataka nikuonyeshe tu hawa manabii na mitume tulio nao ni wakuwa nao makini maana kuna nguko linakuja sikiliza kwa hiyo hiyo sio ishara wanauza maombi watakuombea lakini wanauza maombi na nimeona watu wanachukua mpaka nguo za ndani yani chupi chupi za upako leo hii hapa wanakuombea wanakuambia mama ukavae chupi hapa ya upako ina nembo ya nabii na mtume hiyo chupi ya upako ukivaa mume wako hatakuwa malaya vaa hii nimeona hizo zinatokea siku hizi mpaka kuna big G za upako yani zile big G za upako zipo ukitafuna hii big G ina upako Mm. Siku hizi yani ngoja nikwambie ni vitu vya ajabu tisheti za upako. Ni hatali. Ndio maana mtu mmoja akasema kuna kisima cha mpenyo. Ni cha upako. Watu wanapita kwenye kisima cha mpenyo na yeye amevumbua la kwake. Wataiinuka na mbwembwe ili upite pale kuna hela. Niliona pale pale mwenge pale. Nikakuta pale mwenge ambapo kuna huyo mtumishi mmoja pale ambapo alikuepo pale mwenge pale amepaki pale mwamposa pale sasa nimeshangaa nimefika pale mwenge alipokuwa pale mwenge nimefika pale mwenge nikashangaa siku ya kwanza mbona watu wamejaa nje na ndani mpaka getini na kuna maskari nje lakini nikiangalia ni wale maskari ni feed force nikabidi pale nipite nisimamishe gari nisogeni ulize kuna nini hapa jamani wakina mama na kuna watu wenye magonjwa wengine wako pale nje na ndani kumefungwa gate wanasema kuna ibada inaendelea hapa nikamwambia ibada inaendelea ehe sawa ehe na ninyi he akaanza kuniambia kwa kweli hapa unaingia ehe ukiingia akaniambia kwamba baba kwa kweli si tumengoja hapa ukiingia pale ukuingia pale ni kupigana nikifunguliwa geti watu wanatoka wa kwanza ni kusukamana na mpaka maskari wanaingilia pale ili kutuliza amani pale nikashangaa nataka nikwambie Mujiza wa Mungu haugombaniwi. Nguvu ya Mungu ipo kila mahala. Unaweza ukaitafuta kwa jina lake kwa kuliamini. Hata uwe ndani kwako, nimefundisha sana ya masomo. Unaweza ukapokea mujiza. Mungu akusaidie. Ujiepushe na manabii kwa uongo. Mungu akusaidie. Ujiepushe na manabii wa uongo. Bwana Yesu akusaidie. Ishara ya miujiza. Ishara ya kukutabilia. Ishara yoyote isikutishe. Kukusanya watu isikutishe. Wapo pale mama manabii pale Nigeria wamejaa. Nabii wa kweli atakapoinuka. Hana haja na mbwembwe na vyombo vya habari. Hana haja. Yesu mwenyewe alikataa hata kuitwa mkuu usinite mkuu usinite bwana alikataa lakini hawa usipomtambua na kumtambulisha ukatamka cheo chake unajua tunamkaribisha prophet baba yetu na watu sasa hivi wanamheshimu prophet kuliko hata huyo Yesu wanaomwabudu 
Mtu yuko tayari akapige magoti alambe viatu vya prophet sijui imani ni ya wapi. 